E agora a gente vai saber como é que está o movimento no cemitério de Uberlândia. A gente vai ao vivo com a Marina Cacheta, que está no cemitério mais antigo de Uberlândia, o São Pedro, né? Para perceber como é que está esse início de movimentação nos cemitérios. A gente tem regrinhas de segurança, dá inclusive para a gente perceber aí algumas, né, Marina? Como é que está a situação nesse momento? Bom dia para você. Bom dia, Mônica. Bom dia para o telespectador do Manhã Total. Pois é, Mônica. Hoje, dia 2 de novembro, dia de finados, um dia de muitas saudades para muita gente, um dia de relembrar aí as memórias de quem já se foi, mas deixou muitas histórias, né? Agora, exatamente 7 horas e 21 minutos, nós estamos aqui, como você disse, na porta do cemitério São Pedro. Aqui, até o momento, a movimentação ainda está muito tranquila, viu? A gente percebe algumas pessoas chegando, aos pouquinhos, elas vão chegando devagar. Ali na porta tem dois servidores da prefeitura que medem é, a temperatura dessas pessoas que estão chegando. E ali tem toda aquele, todo aquele cuidado, né, por causa das medidas é, contra a Covid-19. Todo mundo chega de máscara, todo mundo respeitando o distanciamento. Aqui também tem as pessoas que fazem o comércio aí de flores, de água, desses produtos que as pessoas costumam comprar nesse dia de finados, Mônica. Agora, como eu disse, está muito tranquilo, mas é, pode ser que no decorrer do dia aí, é, o, o, é, mais pessoas cheguem, né? Pode ser que tenha um pouco mais de aglomerações, mas em cada cemitério também haverá dois servidores da prefeitura para ajudar no distanciamento dessas filas, viu Mônica? É, em relação à consulta de sepultos, aqui também vai ter pessoas para ajudar a, as pessoas a localizarem aí é, os sepultos dos entes queridos, mas também para evitar aglomerações nesse local onde vai ter essa consulta, as pessoas podem pesquisar pelo site da prefeitura, que lá vai ter o um mapinha, todas as informações, é só é, colocar o nome da pessoa falecida, os dados que as pessoas vão poder, de forma mais segura, localizar é, certinho ali onde está o local. É, o site da Prefeitura, lembrando, www.berlândia.mg.gov.br. Também tem a recomendação, Mônica, da Prefeitura, que por mais que seja um dia né, é, de muita saudade, em que as pessoas também gostam de visitar os túmulos, é, relembrar né, tudo o que viveu com aquela pessoa, a Prefeitura fez uma recomendação que as pessoas do grupo de risco para a Covid-19, idosos, pessoas com comorbidades, evitem os cemitérios hoje justamente por causa da pandemia, Mônica. Obrigada, viu, Marina? É que façam essa homenagem em casa, porque a gente está vivendo um momento atípico e acompanhando né, a sua entrada ao vivo com a gente aqui no Manhã Total. Está muito diferente, né, Marina? A gente percebe a distância aí entre os comerciantes, poucos comerciantes e o movimento também, talvez pelo início da manhã, muito pouco, né? Está muito diferente dos anos anteriores. Obrigada, viu, Marina? E do cemitério São Pedro, a gente vai agora para o cemitério Bom Pastor, onde está o repórter Flávio Soares, que vai contar para a gente também como é que está a movimentação. Me parece um pouco mais movimentado, Flávio. Bom dia. Oi, bom dia para você, uma excelente semana para todo mundo, viu? Bom feriado também a todos. É, a gente percebe que a movimentação por aqui é um pouquinho maior do que a gente viu aí na entrada com a Marina Caixeta. Aqui no cemitério Campo do Bom Pastor, a gente consegue observar que tem sim algumas pessoas entrando pelo portão principal. Na verdade, não pelo portão principal, mas sim por essa portaria lateral, né? Na verdade, é um portão que fica aqui lateral. Ele é um pouco menor, é justamente para fazer o controle das pessoas que chegam, dos visitantes. O que a gente percebe, Mônica, é que a temperatura não está sendo aferida, como foi divulgado anteriormente, que nos cemitérios seria aferida a temperatura das pessoas que chegassem. E que também no serviço de atendimento aos visitantes, onde eles procuram informações sobre localização, por exemplo, de algumas sepulturas, a, o serviço vai ser sim feito, mas é de duas em duas pessoas apenas no local, o local que foi montado aqui em frente, a gente vê também a movimentação dos ambulantes, que são dos vendedores ambulantes, aqui na lateral do cemitério. Também é muito pequeno, né, Mônica? É uma situação muito diferente dos anos anteriores. 
Porque a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, que é responsável pela administração dos cemitérios aqui em Uberlândia, só é, é, liberou é, poucos aqui ambulantes, na verdade, a metade apenas do que a gente tinha nos anos anteriores. Então, a gente percebe que poucos visitantes, poucos ambulantes, e Mônica, conversando com eles anteriormente aqui, a expectativa é boa de vendas, até porque eles trouxeram menos mercadoria esse ano, menos flores, porque eles sabem que, infelizmente, o movimento realmente, a previsão é que seja bem menor. A gente observou também, Mônica, que, contrário do que realmente acontece todos os anos, menos pessoas idosas, que foi a recomendação mesmo da Prefeitura, né? que menos pessoas com mais idade e dos grupos de risco visitassem os cemitérios da cidade. Aqui a gente está vendo novamente a entrada, quem vem então aqui ao é cemitério Campo do Bom Pastor, a entrada é por essa lateral aqui, esse portãozinho que está aberto. Olha, nesse momento, a gente viu aqui uh, os profissionais da prefeitura que começaram, Mônica, agora a aferir a temperatura das pessoas que entram. E como é pouca gente, pelo menos por enquanto, a gente sabe que a aglomeração do lado de dentro não tem. Missas e cultos, Mônica, proibido, não pode ser feito hoje durante todo o dia. Então, quem vier aos cemitérios ou da cidade, toda a precaução é importante, viu, Mônica? Nada de ficar pertinho um do outro, porque a gente sabe que ainda precisamos nos cuidar em relação ao contágio da Covid-19. Mônica? É isso mesmo, Flávia. A pandemia não acabou e a gente precisa de todos esses cuidados. Né? Então, as pessoas que vão visitar, que vão aos cemitérios, né? prestar uma homenagem aí aos seus entes queridos que já partiram, que tenham todo esse cuidado, que tenham paciência, que tenham sabedoria né? e que a gente possa passar por esse dia, que é um dia realmente de muita saudade, da forma mais tranquila e segura acima de tudo. Então, você, meus amigos, você, meu amigo, né, que está acompanhando o Manhã Total, viu aí a movimentação dos cemitérios em Uberlândia, todas as regrinhas de segurança que são necessárias né, para evitar o contágio, enfim, tá aí. Né, daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você.